Assalamu alaikum, good evening and welcome back to the channel. My dear friends, today we are going to discuss about the stock valuation. We discussed in the previous video about the bond valuation. Today we are going to about the discuss about the stock valuation. What is stock valuation? This introduction will be made for you. We will see the types. Then we will see preference shareholders, common stockholders. And we will also see the difference in debt securities and stock securities. What is the difference between them? So what can we say about the stock? We will discuss all these things today. We will discuss all these things today. If you are watching the first time video, please subscribe to the channel. Press the bell icon. We will start the lecture with the video. We will discuss the stock. Stock also known as equity. We will discuss the stock also known as equity. स्टॉक को हम इक्विटी भी कहते हैं इक्विटी क्या होती है इक्विटी ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं जब हमने बॉन्ड वैल्यूएशन को डिस्कस किया था तो हमने कहा था एक डेट सिक्योरिटीज है आप एक गाड़ी खरीदते हैं जिसकी कीमत है पंद्रह लाख रुपए उस पंद्रह लाख रुपए में आपने पांच लाख रुपया जो है वो डेट पे किया है या आपने उधार पे पे किया लाइबिलिटीज पे किए हैं और आपके दस लाख जो रुपए जो है वो आपके अपने हैं वो जो टेन लैख आपके अपने हैं वो आपकी इक्विटी है वो आपके अपने पैसे हैं उसके आप मालिक हैं जो आपने दस हजार रुपया किसी से लिया है वो आपकी लाइबिलिटी है तो उस चीज को बेसिकली हम हम इक्विटी कहते हैं जब आप अपने एसेट्स में से अपनी लाइबिलिटीज को मैनेज कर देते हैं तो आपके पास क्या बात जाता है इक्विटीज बात जाता है जो कि हमने अकाउंटिंग में भी डिस्कस किया था तो इसको हम स्टॉक को हम इक्विटीज भी कहते हैं स्टॉक को हम शेयर्स भी कहते हैं शेयर्स के जब यूनिट्स जब डिफरेंट यूनिट्स मिलते हैं तो वो स्टॉक बना देते हैं स्टॉक डिफरेंट तरह से हम परचेज करते हैं और मैं आपको ये बता दूँ कि एक इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होता है और ये डेट इंस्ट्रूमेंट नहीं है डेट इंस्ट्रूमेंट्स हम बोन को क्रेडिट्स को लोन्स को कहते हैं ठीक है वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और बॉन्ड्स पे हमें इंटरेस्ट मिलता है स्टॉक पे हमें प्रॉफिट मिलता है प्रॉफिट को हम ऑर्गेनाइजेशन की लैंग्वेज में कंपनी की लैंग्वेज में डिविडेंड बोलते हैं ये सारी टर्म हम डिस्कस करते हैं तो वट इज स्टॉक अ स्टॉक ऑल्सो नाउन एज इक्विटी इज अ सिक्योरिटी दैट रिप्रेजेंट ऑनरशिप ऑफ अ फ्रैक्शनल ऑफ अ कॉरपोरेशन कॉरपोरेशन के अंदर आपकी ऑनरशिप को शो करती है जबकि डेट जो होता है वो जब भी आप लेते हैं तो वो आपकी ऑनरशिप को शो नहीं करवाता जब भी सिक्योरिटीज परचेज की जाती है शेयर खरीदे जाते हैं तो आप किसी भी कंपनी के एक ऑनर बन जाते हैं तो इसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल ऑनरशिप होती है कंपनी के अंदर दैट इज कॉल्ड द स्टॉक स्टॉक हैव द डिफरेंट टाइप्स आपको डिफरेंट तरीके से आपने पढ़ी होगी तो मैं आपको बताता हूँ कि कॉमन स्टॉक होता है और एक प्रेफर्ड स्टॉक होते हैं जो मोस्ट कॉमन इसकी टाइप्स है ठीक है कॉमन स्टॉक क्या होता है और प्रेफर्ड स्टॉक क्या होता है अच्छा अब ये दोनों चीजें ये शेयर्स हैं कॉमन स्टॉक के और प्रेफर्ड स्टॉक के इसको कॉमन इक्विटी या प्रेफर्ड इक्विटी भी कहते हैं कॉमन स्टॉक ऐसा स्टॉक होगा जिसको हम रेजिडल स्टॉक होल्डर भी कहते हैं जिसने भी ये शेयर्स खरीदे होंगे कॉमन स्टॉक के उसको हम कहते हैं कि रेजिडल शेयर होल्डर ये हमारा अपना ही शेयर होल्डर है मतलब कि ये जिसके पास वोटिंग राइट right भी होता है डिफरेंट मैंने कैटेगरीज लिखी है कॉमन स्टॉक इज अ टाइप ऑफ सिक्योरिटी That represents ownership of equity in a company. जो आपकी equity की ownership को किसी भी company के अंदर show show करवाता है इसकी different rights होते हैं rights of ownership आपके पास ownership होती है जब भी आप common stock को खरीदेंगे खरीदेंगे आपके पास voting right होता है You can vote about to selecting the board of directors. Board of directors को select करते वक्त आपके पास voting right होता है फिर आपके पास राइट ऑफ ट्रांसफर होता है जो आपने शेयर्स खरीदे होते हैं आप किसी से भी इजाजत लेने का बंद नहीं है आप अपने शेयर्स को किसी और को भी सेल आउट कर सकते हैं उसकी ऑनरशिप चेंज हो सकती है राइट टू ट्रांसफर होता है जिसके पास कॉमन स्टॉक शेयर होल्डर तो एंड टाइटल्स ऑफ डिविडेंड फिर आपको डिविडेंड भी मिलेगा इस पर दैट इज योर राइट जब भी कंपनी प्रॉफिट कमाएगी उस प्रॉफिट में अगर एक शेयर जो है एक शेयर की कीमत दस है ठीक है टेन रुपीज है अब टेन रुपीज में कंपनी आपको एक डॉलर प्रॉफिट एक रुपया प्रॉफिट दे रही है ठीक है एक शेयर पे तो इसका मतलब ये कि आपको एक रुपया प्रॉफिट मिलेगा ठीक है उसके बाद है राइट्स टू सू फॉर रॉन्गफुल एक्ट आपके पास राइट होता है इसके पास कॉमन स्टॉक शेयर्स होंगे कि वो सू कर सकता है अगर कोई भी रॉन्गफुल एक्ट हो तो उसको सू किया जा सकता है ये भी राइट होता है केस किया जा सकता है उस पर ठीक है फिर उसके बाद है हमारे पास प्रिम्पटिव राइट प्रिम्पटिव राइट ऐसे राइट होते हैं जिसके पास कॉमन स्टॉक शेयर होते हैं जब भी कंपनी अपने अच्छा कॉन्सेप्ट है जब भी कंपनी अपने नए शेयर इशू करती है एडिशनल शेयर इशू करती है तो जिनके पास ऑलरेडी शेयर होते हैं उनके पास ये राइट right होता है कि वो पहले वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो है वो नए शेयर को खरीद सकते हैं उनके पास ये राइट right होता है कि पहले जो आपके पास ऑलरेडी शेयर होल्डर हैं उनको वो राइट right होता है कि वो जो कंपनी ने नए शेयर इशू किए हैं वो खरीद लें इससे आप डिलीशन ऑफ शेयर से भी बात जाते हैं मतलब जब भी कंपनी नए शेयर इशू करती है तो आपकी जो पुराने शेयर होल्डर होते हैं उनके शेयर्स की जो ऑनरशिप होती है उसकी वैल्यू कम होती है प्रॉफिट कम होगा इस वजह से आप वो नए शेयर्स भी खरीद लेते हैं एडिशनल शेयर्स खरीद लेते हैं तो वो राइट भी कॉमन स्टॉक होल्डर्स के पास होता है प्रिम्पटिव राइट्स दै
जब भी प्रेफरेंस होगा इन्होंने पैसा लगाया होता है ये कंपनी के जितने भी बाकी सिस्टम्स होते हैं लाइक ने उनको जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सिलेक्ट करना है सम टाइम इनकी राय ली जाती है अदरवाइज इनसे नहीं पूछा जाता इनको फिक्स्ड प्रॉफिट दिया जाता है इनको क्या दिया जाता है प्रेफरेंस इन डिविडेंड दी जाती है और फिक्स्ड डिविडेंड होता है ठीक है कीप इन माइंड दैट के फिक्स्ड डिविडेंड इनको मिलता है जो भी डिसाइडेड होता है और कॉमन स्टॉक होल्डर को फिक्स डिविडेंड नहीं होता जितनी प्रॉफिट कंपनी की इनकम होगी उसके अकॉर्डिंग उसको दिया जाता है वो ज्यादा रिस्की भी होते हैं ठीक है नो वोटिंग राइट इनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता इन सम कंडीशन इनको वोटिंग राइट मिलता है अदरवाइज इनके पास कोई वोटिंग राइट right नहीं होता फिर इस, इनके पास है लिक्विडेशन प्रेफरेंस इनको लिक्विडेशन में प्रेफरेंस दी जाती है जब भी कंपनी लिक्विडेट होती है मीन्स टू से दैट के खत्म होती है खत्म हो जाएगी तो उस वक्त इनको राइट right होगा कि सबसे पहले जो पैसे पे किए जाते हैं क्रेडिटर्स के बाद वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं उसके बाद जो बच जाता है वो कॉमन स्टॉक होल्डर्स को फिर हमारे पास है टर्म्स इशू ये टर्म्स इशू होते हैं टर्म्स इशू का मतलब ये है कि ये टर्म्स के अंदर इशू किए जाते हैं फॉर एग्जांपल मैंडेटरी होता है परपैचुअल टर्म होती है या फिर ये जो है वो इसको फिक्स टाइम पीरियड के लिए इशू किया जाता है इनको ठीक है तो ये डिफरेंट टर्म्स के अंदर इशू किए जा सकते हैं परपैचुअल भी हो सकते हैं कि लॉन्ग टाइम पीरियड तक चलते रहेंगे और कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड भी हो सकता है इसके लिए भी इशू किए जाते हैं ठीक है फिर हमारे पास ये कन्वर्स कन्वर्जन ऑप्शन प्रेफरेंस स्टॉक होल्डर के पास ये राइट right होता है कन्वर्जन ऑप्शन होती है कि कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद एक स्पेसिफिक डेट के बाद जब भी वो टाइम पीरियड पूरा होता है तो ये अपने शेयर्स को जो है वो कॉमन स्टॉक में भी चेंज हो सकते हैं ठीक है कन्वर्जन हो सकती है इनकी ये वापस हो सकते हैं या ये कह लें कि ये किसी अपने कॉमन स्टॉक के शेयर्स में ये चेंज हो सकते हैं तो कन्वर्जन ऑप्शन इनके पास ये राइट right होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास तो ये तो थी दोनों की करेक्टरिस्टिक्स जो हमने ये राइट्स uh, हमने डिस्कस कर लिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि फीचर्स क्या होते हैं प्रेफर्ड स्टॉक के प्रेफर्ड स्टॉक के फीचर्स के अंदर हमारे पास सबसे पहला फीचर ये है कामुलेटिव फीचर बहुत ही डिटेल से मैंने ये प्रेफर्ड स्टॉक को डिफाइन किया कि कामुलेटिव फीचर ऐसा फीचर होगा जिसमें कंपनी के पास जिसके जिसमें शेयर होल्डर के पास ये राइट right होता है कि उसने जितना भी डिविडेंड उसको मिला हुआ है अनपेड डिविडेंड जो पड़ा है पिछले सालों का वो उसको अगर एक साल कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया तो अगले साल पिछले सालों का मिला के उसको डिविडेंड देगी दैट इज कॉल्ड द कामुलेटिव प्रेफर्स जिसके पास प्रेफर्ड स्टॉक होगा कामुलेटिव का अगर एक साल कंपनी ने पे नहीं किया अगले साल भी पे नहीं किया तो पिछले सालों का मिला के तीसरे साल उसको पे करेगी दैट इज कॉल्ड द कामुलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर प्रेफर्ड स्टॉक विच ऑल पास अलॉन्ग विद करंट डिविडेंड मस्ट बी पेड बिफोर डिविडेंड कैन बी पे टू कॉमन स्टॉक होल्डर सिंपल ठीक है फिर उसके बाद है नॉन कॉमुलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक विच पास या अनपेड डिविडेंड डू नॉट अकामुलेट जिनको पिछला गुजरा हुआ डिविडेंड जो है वो नहीं मिलेगा जिसके पास ये वाले राइट्स होंगे या जिसके पास नॉन कामुलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक होगा ठीक है फिर है हमारे पास कालेबल फीचर नेक्स्ट फीचर होता है कालेबल कालेबल का मतलब होता है कि वापस बुला लेना जिन लोगों ने कालेबल फीचर होता है या जिन प्रेफर्ड स्टॉक पे कालेबल फीचर होता है उसकी फीचर की खासियत ये होती है कि कुछ सम टाइम स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद वो जो शेयर्स होते हैं वो वापस कंपनी अपने पास ले लेती है मतलब 10 साल के बाद 5 साल के बाद कंपनी वो शेयर्स बाय बैक कर लेती है वापस उन होल्डर से ले लेती है दैट इज कॉल्ड द कालेबल फीचर अलाउज द इश्योर टू रिटायर द शेयर विद अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एंड अ स्पेसिफाइड डेट ठीक है एक खास टाइम पीरियड के बाद स्पेसिफाइड डेट जो मेंशन होती है उस पर वो वापस ले लेती है नेक्स्ट है हमारे पास कन्वर्जन फीचर जो हमने पहले ही पढ़ लिया है कि कन्वर्टिबल प्रेफर्ड स्टॉक दैट अलाउज होल्डर टू चेंज ईच शेयर इन टू अटेटेड शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक कि एक ऑप्शन होती है होल्डर के पास के वो अपने शेयर को कॉमन स्टॉक होल्डर में कॉमन स्टॉक में एक स्टेटेड अमाउंट जो भी पहले डिसाइड होती है कि पांच साल बाद तुम्हारे इतने प्रेफर्ड शेयर पांच साल के बाद इतने कॉमन स्टॉक में चेंज हो जाएंगे पहले वो प्रेफर्ड स्टॉक को एंजॉय करता बाद में वो कॉमन स्टॉक में चेंज हो जाते हैं कॉमन स्टॉक एंजॉय करता दैट इज कॉल्ड द कन्वर्जन फीचर तो ये बेसिकली जो है वो आ, हमने प्रेफर्ड स्टॉक को डिस्कस किया अभी हम नेक्स्ट देखते हैं अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंट शेयर्स की जो कंपनी इशू करती है तो वो किस किस टाइप्स में वो इशू किए जा सकते हैं तो डिफरेंट कंपनी जब भी कोई शेयर इशू करती है तो वो अथोराइज शेयर हो सकते हैं आउटस्टैंडिंग शेयर हो सकते हैं ट्रेजरी स्टॉक हो सकता है हमारे पास और इशूड शेयर हो सकते हैं ये कुछ टाइप्स हैं जो शेयर मार्केट के अंदर अवेलेबल होते हैं कंपनी के पास अवेलेबल होते हैं तो इसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि अथोराइज शेयर क्या होते हैं ऐसे शेयर अथोराइज शेयर में आते हैं कि जो कंपनी ने इशू कर दिए होते हैं मतलब एक स्टैंडर्ड ऑफ चार्टर डिफाइन
कॉर्पोरेट चार्टर अलाउ इट टू इशू कि जो कंपनी को अलाउ करता है कि कंपनी इतने शेयर इशू कर सकती है दैट इज कॉल्ड द अर्थराइज शेयर्स नाउ आउटस्टैंडिंग शेयर आउटस्टैंडिंग शेयर ऐसे शेयर होते हैं जो कंपनी मार्केट में इशू कर चुकी होती है जो कि कंपनी ने इशू कर दिए होते हैं उन शेयर्स को और मार्केट में वो अवेलेबल होते हैं उन शेयर्स को हम कहते हैं कि इशूड शेयर्स या आउटस्टैंडिंग शेयर इशूड शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक हेल्ड बाय इन्वेस्टर इंक्लूडिंग बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक इन्वेस्टर्स पब्लिक इन्वेस्टर्स के पास भी हो सकते हैं और प्राइवेट इन्वेस्टर्स के पास भी हो सकते हैं जो भी कंपनी ने इशू करती हैं उनको हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग शेयर हैं ये ठीक है फिर हमारे पास है ट्रेरी स्टॉक ट्रेरी स्टॉक इस तरह के शेयर्स होते हैं जो कि कंपनी ने इशू कर दिए होते हैं लेकिन दोबारा कंपनी ने उसको रीपरचेज कर लिया होता है और उसके स्टॉक के अंदर पड़े होते हैं कंपनी खुद ही समटाइम रीपरचेज कर लेती है ताकि उनकी वैल्यू को बढ़ाने के लिए ठीक है तो वो जो कंपनी के पास पड़े हुए शेयर होते हैं उसके स्टॉक के अंदर पड़े हुए होते हैं उसको हम कहते हैं ट्रेरी स्टॉक्स इशूड शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक हेड द फॉर्म ऑफन दीज हैव बीन रीपरचेज बाय द फॉर्म अक्सर वो फॉर्म दोबारा परचेज करती है या उनके स्टॉक्स में पड़े हुए होते हैं उसको हम ट्रेजरी स्टॉक्स बोलेंगे ठीक है जैसे कि कंपनी के स्टॉक के अंदर एक लाख शेयर पड़ा हुआ है उसने जो है वो अथराइज शेयर थे चार लाख उसमें से उसने आउटस्टैंडिंग शेयर कर दिए दो लाख इशू कर दिए ठीक है तो दो लाख अगर उसके स्टॉक में पड़ा हुआ तो उसको हम ट्रेजरी स्टॉक बोलेंगे उसके बाद हमारे पास है इशूड शेयर शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक दैट हैव पुट इन टू सर्कुलेशन द सम ऑफ आउटस्टैंडिंग एंड ट्रेजरी स्टॉक दो चीजों का सम है ट्रेजरी स्टॉक और आउटस्टैंडिंग शेयर को अगर हम सम करते हैं तो इसको हम कहते हैं कि इशूड शेयर आउटस्टैंडिंग और ट्रेजरी स्टॉक जो इशू कर दिए हुए हैं कंपनी ने और जो कंपनी के स्टॉक के अंदर पड़े हैं इसको कहते हैं कि इशूड शेयर जो ऑलरेडी इशू कर चुकी होती है लेकिन उसने दोबारा रीपरचेज कर लिए होते हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड होंगे इशूड शेयर के अंदर क्योंकि वो एक दफा तो इशू कर चुकी है उनको और जब भी कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर इशू करती है तो उसको हम क्या कहते हैं आईपीओ कहते हैं आईपीओ का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का मतलब है कि जब भी कंपनी पहली दफा शेयर को इशू करेगी तो इसको हम बोलेंगे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ठीक है चले ये बात भी क्लियर होगी उसके बाद हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है पहले हम डिविडेंड को डिस्कस कर लेते हैं डिविडेंड हमने कॉर्पोरेट की टर्म्स के अंदर कंपनी की टर्म्स के अंदर डिविडेंड हम बोलते हैं प्रॉफिट को जो भी प्रॉफिट डिवाइड किया जाता है क्योंकि डेट डेट पे हमें इंटरेस्ट मिलता है बॉन्ड्स वगैरह की सिक्योरिटी जो होती है उस पर हमें इंटरेस्ट मिलता है ये प्रॉफिट मिलता है इक्विटी सिक्योरिटीज पे उसको हम डिविडेंड का नाम देते हैं डिविडेंड रेफर्स टू द रिवार्ड कैश और अदरवाइज दैट अ कंपनी गिव्स टू शेयर होल्डर जो भी शेयर होल्डर्स को कंपनी देती है रिवार्ड के तौर पर शेयर्स खरीदने के तौर पर उसको हम डिविडेंड कहते हैं डिविडेंड कैन बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ अ कैश इन द फॉर्म ऑफ अ स्टॉक कैश भी दे सकती है और उसका स्टॉक भी बढ़ा के उसको जो है वो डिविडेंड दे सकती है सपोज करें कि कंपनी का जो शेयर्स है वो एक शेयर होल्डर के पास 20 शेयर्स हैं कंपनी ने उसको जो है वो अब डिविडेंड देना है तो वो स्टॉक की सूरत में दे देती है 10 शेयर उसके और बढ़ा देती है 30 शेयर्स हो जाएंगे ठीक है तो ये भी एक फॉर्म है उसकी कैश भी दे सकती है तो दैट इज कॉल्ड द डिविडेंड अब मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन डेट एंड इक्विटी जो कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था हम इसका डिफरेंस डिस्कस करेंगे अब डिफरेंस क्या है डेट का और इक्विटी सिक्योरिटीज का इक्विटी अभी हम डिस्कस कर चुके हैं डेट को हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था डेट हमारी डेट पे हमें क्या मिलता है इंटरेस्ट मिलता है इस पे हमें क्या मिलता है डिविडेंड या प्रॉफिट मिलता है ठीक है नंबर वन वाइस ऑफ मैनेजमेंट मैनेजमेंट की वाइस क्या है डेट के अंदर क्या होता है कि डेट जब भी क्रेडिटर्स होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते मैनेजमेंट uh, के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते मैनेजमेंट के अंदर उनका कोई रोल नहीं होता जस्ट वो क्रेडिटर्स होते हैं और इंटरेस्ट लेते हैं जबकि इक्विटी स्टॉक होल्डर एक ऑनरशिप होती है फ्रैक्शन कंपनी की ऑनरशिप होती है ठीक है तो उस वो वाइस ऑफ मैनेजमेंट होते हैं मैनेजमेंट के अंदर वो पार्टिसिपेट करते हैं दैट इज द मेजर डिफरेंस फर्स्ट वन दूसरा हमारे पास है क्लेम्स ऑन इनकम एंड एसेट्स एसेट्स पे क्लेम क्या होगा इक्विटी का क्लेम होगा सेकेंडरी क्लेम सेकेंडरी क्लेम कहते हैं कि जब हम अपने सबसे पहले डेट होल्डर्स को क्रेडिटर्स को सेटिस्फाई कर देते हैं जब भी कंपनी लिक्विडेट होती है तो सबसे पहले पे किसको किया जाएगा क्रेडिटर्स को किया जाएगा डेट होल्डर्स को किया जाएगा उसके बाद कंपनी अपने इक्विटी होल्डर्स को करेगी ठीक है पहले इनको करेगी पे फिर इक्विटी होल्डर्स को करेगी तो इनकम और एसेट्स पे जो इक्विटी स्टॉक होल्डर है उनका जो क्लेम है वो सेकेंडरी है और डेट होल्डर का क्लेम जो है वो सबसे पहला क्लेम है ठीक है उसके बाद है मेच्योरिटी बॉन्ड एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद मेच्योर हो जाता है उसकी जो प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट होता है वो मेच्योर हो जाता है जबकि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट जो होता है ये मेच्योर नहीं होता है ये लॉन्ग टाइम
जो हमें डेट सिक्योरिटीज हमारी होंगी उन पे जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो हमारा टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंसेस होते हैं कि उसमें इंटरेस्ट में से कंपनी जो है इशूइंग कंपनी जो होगी वो अपना टैक्स जो है वो डिडक्ट करेगी इन केस जो हमारे पास इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो इक्विटी होगी उसमें जो टैक्स ट्रीटमेंट होती है वो डिडक्ट नहीं होती डिविडेंड पे कोई जो है वो कंपनी जो है वो टैक्स डिडक्ट नहीं करती सो वी कैन से दैट कि ये टैक्स जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स होंगे ये टैक्स डिडक्टिबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो उस पर डिविडेंड मिलता है उस पर टैक्स चार्जेस नहीं किया जाता ठीक है ये हमारा क्लियर हो गया आई क्लियर हो गया अब अगर मैं बात करूँ शेयर्स की तो डिफरेंट तरह के शेयर जो है वो इशू किए जाते हैं पब्लिक शेयर्स भी होते हैं ठीक है प्राइवेट शेयर्स भी होते हैं जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स को ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स को शेयर इशू कर दिए जाते हैं पब्लिकली जो पब्लिक जनरल पब्लिक के पास शेयर्स होते हैं फिर क्लोजली होते हैं रिलेटेड स्टॉक होता है जो कि क्लोज जो ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं या फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनको इशू किया होता है फिर एक वाइट स्टॉक होता है इसमें प्राइवेट भी आ जाते हैं पब्लिक भी आ जाती है जर्नल आ जाते हैं और प्राइवेट ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स भी आ जाते हैं उन लोगों को भी स्टॉक जो है वो शेयर इशू किए जाते हैं ठीक है तो इस तरह के कुछ शेयर इशू किए जाते हैं तो ये था आज का बेसिकली स्टॉक वैल्यूएशन की जो कुछ चीज़ें हैं जिसको हमने डिस्कस किया है जो कि बेसिक चीज़ें हैं इसकी थीम को अंडरस्टैंड किया हमने स्टॉक वैल्यूएशन के नेक्स्ट पार्ट के अंदर अब हम स्टॉक वैल्यूएशन के प्रॉपर क्वेश्चन करेंगे स्टॉक को वैल्यूएट करेंगे कि उसकी वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करते हैं उसको हम करें थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर कीजिए